للصوم الحق فوائده هي أهداف رمضانية تزكية النفس وتقواها والإخلاص وحسن النية ولسان الصائم لا يبدي إلا الأقوال المرضية والأخلاق ترق وتسمو كالنسمة في الصبح ندية وتكافل مجتمع فيه فجن الثمرات الروحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميعا ممن تقبل الله صومهم وقيامهم وسائر طاعاتهم أيها الأحبة في الله الهدف الثاني من أهدافنا الرمضانية الذي نود أن نستعرضه في هذه الحلقة أن نتعبد لله بأداء الصوم خوفا من وعيده في اللقاء الماضي أخذنا التعبد لله بالصوم حبا فيه جل جلاله وقلنا ضابط محبة الله هي التعلق القلب بالله والموجب قصده جل جلاله بجميع أنواع العبادة وقلنا الهدف من أن يؤدي الإنسان فريضة الصوم حبا في الله هذا الحب الذي ينسيه المتاعب والمصاعب والمشاق في أداء هذه الفريضة اليوم نود أن نتحدث عن هدف ونريد أن نحيي هذا الهدف في أنفسنا وهو أداء هذه الفريضة خوفا من وعيد الله سبحانه وتعالى حبا فيه وخوفا من وعيده الخوف من الله جل جلاله ينقسم إلى قسمين خوف مذموم هذا الخوف المذموم هو الخوف الذي يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا الخوف المذموم لا نريده مهما كان ذنبك مهما كان خطأك أهناك ذنب وخطأ أعظم من الشرك بالله من نسبة الولد لله من نسبة النقائص لله أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من الشرك ونسبة الولد له قال الله لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مهما كان ذنبك فاعلم أن أنه لا ينبغي لك أن تيأس وتقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا نريد الخوف المذموم إنما نريد الخوف المحمود نتعبد لله عز وجل بالصوم خوفا من وعيده جل جلاله لكنه الخوف المحمود الخوف المحمود هو ما دفعك لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير المطلوب أيها الأحبة أن نمتثل لله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الصوم خوفا من سخط الله خوفا يدفعنا لفعلها كما طلبها الله تعالى منا وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خوفا يبعدنا عن التهاون التهاون والتفريط والتقصير في القيام بها خوفا يدفعنا إلى البعد عن مفسدات الصيام وعن منقصاته مقتضيات التعبد لله بالصوم خوفا منه أن نبتعد عن مفسدات الصوم أن نبتعد عن المحرمات والمنكرات أن نلتزم بأداء هذه الفريضة كما شرعه الله عز وجل منا أيها الأحبة في الله عندما نربي أنفسنا على هذا الأمر نصوم ونحن نخاف من وعيد الله فنقع في شيء من المفسدات هذه فيها تربية عظيمة لنا أيها الأحبة لا يمكن للمؤمن وهو في دورة المياه مثلا وهو يتمضمض لا يمكن يتساهل في إدخال قطرة من الماء إلى جوفه والسبب أنه مستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه ويخاف أن يغضب الله سبحانه وتعالى منه فيفس الصوم فيستحق وعيد الله سبحانه وتعالى هذه تربية عظيمة ونريد أن نحييها في أنفسنا 
نستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى علينا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا استشعرنا هذه الرقابة ونحن صيام لله ولا نريد أن نقع في شيء مما يفسد صومنا طيب رب النهار ورب الليل فتلحق هذا الخوف من وعيد الله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتمتنع عن أن تنظر إلى ما حرمه الله تمتنع عن أن تستمع إلى ما حرمه الله تمتنع عن أن, أن تمتد يدك إلى ما حرمه الله وهكذا تربي نفسك بالعبودية لله بالصوم خوفا من وعيدهم أيها الأحبة في الله هذا سيثمر لنا ثمرات كثيرة التعبد لله خوفا من وعيده سيثمر لنا التواضع لله جل جلاله لأن بعض الناس عندما يرى نفسه صائم لله ويرى نفسه يقرأ القرآن ويرى نفسه يؤدي العمرة ويرى نفسه يتصدق ويرى نفسه يفطر الصائمين قد يصيبه شيء من العجب والغرور والاتكال على عمله والمن على الله سبحانه وتعالى بأعماله لكن إذا حرك جانب الخوف سيتوازن ويعتدل يعلم أنه مهما فعل من تلك الطاعات قد يقصر قد يفرط فهذا يرزقه التواضع لله سبحانه وتعالى من ثمرات ذلك أن الإنسان عند فطره يدعو الله فيحرص على الدعاء على أن يتقبله الله عز وجل منه ويدعو الله ألا يكون في صومه شيء من, من, من المفسدات أو من المنقصات وهكذا أيضا هذا الإنسان الذي يتعبد لله بالصوم خوفا من وعيده سيستكمل النقص بصيام الست من شوال هذا الإنسان الذي يتعبد لله بالخوف بالصيام لله خوفا من وعيده سيحرص كل الحرص على تجويد الصيام وعلى إتقانه أيها الأحبة في الله إن الله سبحانه وتعالى وصف الذين يتعبدون لله بعبودية بالتعبد لله حبا فيه وخوفا من وعيده وصفهم الله سبحانه وتعالى بأعظم الصفات وأنهم هم الذين حققوا العبودية الحقة لله جل جلاله وصف الله ملائكته ووصف الله أنبياءه ووصف الله أصفياءه أنهم يتعبدون الله بالحب وبالخوف أيها الأحبة في الله لا يمكن أن يصح للإنسان الطير الطيران والسير إلى الله جل جلاله إلا بهذين الجناحين بجناح الخوف وجناح الرجاء ويكون الرأس هو حب الله سبحانه وتعالى نتعبد لله حبا فيه بالصيام حبا فيه وخوفا من وعيده ورجاء في رحمته نبتعد عن الخوف المذموم ونحرك الخوف المحمود الخوف الذي يوقع الذي يدفعنا إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي والمنكرات أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد للصوم الحق فوائده هي أهداف رمضانية تزكية النفس وتقواها والإخلاص وحسن النية ولسان الصائم لا يبدي إلا الأقوال المرضية والأخلاق ترق وتسمو كالنسمة في الصبح ندية وتكافل مجتمع فيه فاجن الثمرات الروحية